Bine ați revenit în minunata lume a plantelor acvatice! Trebuie să știi că acest canal este dedicat plantelor acvatice, dar nu numai. Obiectivul meu este să ajut acvariștii să înțeleagă mai bine cum putem crește plante acvatice într-un ecosistem de dimensiuni reduse, cum sunt acvariile noastre. Revin cu un nou articol despre plante. Astăzi vom discuta despre criptocorine. Criptocorinele sunt un gen de plante acvatice din familia Aracee. Sunt răspândite în mod natural în regiunile tropicale din India, Asia de Sud-Est și Noua Guinee. Habitatele tipice pentru criptocorine sunt în mare parte pâraele și râurile unde apa nu curge prea repede. Cresc aproape peste tot în păduri virgine sau semivirgine. Unele criptocorine sunt populare ca plante de acvariu și sunt cultivate comercial. Plantele scufundate se reproduc vegetativ, sunt plante ce pot înflori și se pot reproduce sexual. Criptocorinele se descurcă bine în majoritatea acvarilor. Unele varietăți trebuie să aibă o apă moale pentru a supraviețui. Borneo găzduiește multe criptocorine endemice, despre care se credea că cresc doar în ape cu aciditate moale. Criptocorinele care cresc în ape dure sunt în general cele mai ușor de ținut în acvariu. De fapt, unele varietăți, cum ar fi criptocorine venti, se spune că sunt printre cele mai versatile dintre plantele de acvariu. Tolerează lumină scăzută sau puternică, dar cresc mai repede în lumină mai intensă. Temperaturile la care pot fi crescute în apă variază de la 15 grade la 30 de grade Celsius, cu o apă ușor alcalină până la un pH neutru. Plantele din genul criptocorine sunt răspândite din India până în Noua Guinee. Se găsesc în condiții diverse. Unele sunt iubitoare de acizi, cum ar fi criptocorine palinerva, care se găsește în Borneo, în timp ce altele, cum ar fi criptocorine crispatula variantă Balansae sau criptocorine pontiderifolia, ce se găsesc în pâraiele cu albii cu apă alcalină dură. O altă varietate, criptocorine ciliata, se găsește chiar și în apă salmastră în unele zone. Este una dintre puținele plante de acvariu care tolerează concentrațiile de sare. Criptocorinele au fost introduse în hobby încă de la sfârșitul secolului XVIII. Deși până în anii 1960 erau cunoscute doar câteva specii, specii noi încă sunt descăpărite în mod regulat, iar cele care pot fi adaptate sunt introduse mai apoi în hobby. Sunt 65 de varietăți cunoscute până azi și continuă să fie descoperite noi varietăți. Un fenomen întâlnit adesea când plantăm criptocorinele noi într-un acvariu, care este denumit în mod obișnuit topire, iar prin acest fenomen planta își pierde toate frunzele, motivul pentru care se consideră că își pierde frunzele sunt schimbările rapide ale mediului, care declanșează acest lucru, deoarece aceste plante nu par să se adapteze la noile condiții și pot avea nevoie de 30 de zile pentru a se adapta, iar noile frunze să se redreseze. Unii specialiști spun că ar fi mai bine să plantăm criptocorine în acvarii care au fost deja stabilizate, care să aibă cel puțin 3 luni vechime. În sărbăticie, Criptocorinele pot crește complet sub apă, iar topirea criptocorinelor ar putea fi declanșată de schimbarea condițiilor. Același lucru se poate întâmpla în momentul în care mutăm planta dintr-un acvariu într-altul. Nu vă faceți griji, așa cum am mai spus, se vor adapta fără probleme la noile condiții. Trebuie doar să avem răbdare. Din punctul meu de vedere, cele mai la îndemână metode ar fi schimburile dese de apă pentru a preveni acumularea de nitrați despre care se crede 
că pot declanșa această afecțiune, denumită adesea o boală. Sau, tăiați frunzele înainte de a o planta. În felul acesta, preveniți acumulările de deritrus rezultat în urma descompunerilor de frunze. Veți ajuta planta să-și dezvolte mai repede noi frunze, dar total diferite de cele care le-ați tăiat. Ideea este următoarea. În cazul în care primiți sau cumpărați criptocorine fără frunze, dar cu o rădăcină sănătoasă, o puteți planta, iar în perioada următoare îi vor crește frunze noi. Criptocorinele sunt disponibile comercial într-o mare varietate de forme și culori, inclusiv frunze verzi, verde măslin și roșiatic. Frunzele diferă considerabil ca mărime, formă și culoare, dar aceasta depinde în mare măsură de cantitatea de lumină pe care o primesc. Criptocorine necesită un substrat care este îmbogățit cu fier. De aceea, în cazul în care folosiți nisip sau pietriș, este bine să adăugați sub el fie un substrat fertil, fie tablete care conțin îngrășăminte. Acestea vor ajuta la dezvoltarea rapidă și puternică a rădăcinilor. Atenție! Nu confundați substrat fertil cu sol fertil. Tăierea și subțierea obișnuite îi vor face cel mai bine. Criptocorine necesită condiții de apă stabile pentru a preveni putregaiul tulpinilor și frunzelor. Furnizați cel puțin 2 W pe litru sau 120 mol folosind lămpi cu spectru complet, între 5000 și 7000 de grade Kelvin. Temperatura apei trebuie să fie cuprinsă între 15 și 30 de grade Celsius cu o duritate a apei între 1 și 18 și un pH de 6 până la 8. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați criptocorine ca plantă solitară. De asemenea, pot fi plantate în grupuri cu rezultate bune. Dacă sunt plantate în grupuri mai mari, toate vor crește mai înalte cu frunze mai înguste. Când plantați în acest mod, așezați tipurile mai mici în prim planul acvariului cu cele mai mari, în centru și în spate. Criptocorine se propagă prin creșterea mai multor tije laterale, pe care se vor dezvolta noile plante. În magazinele destinate a acvaristicii puteți găsi criptocorine în două variante, în poturi sau în vitro. Pentru tipul in vitro avem două opțiuni, în gel sau în lichid. Scoateți planta din recipientul de plastic, Clătiți planta într-un bol umplut cu apă călduță la 22-25 de grade Celsius pentru a scăpa de gelul nutritiv. Pentru cele în pot, se scoate din potul de plastic, desprindeți planta de vata minerală, clătiți bine planta pentru a scăpa de particulele de vată minerală care se pot agăța de rădăcini. Încercați să lucrați cu atenție păstrând mai mult din sistemul radicular intact. Dacă se întâmplă să rupeți câteva rădăcini în acest proces, aceste plante sunt rezistente și ar trebui totuși să-și revină. În acest moment, în funcție de dimensiunea și vârsta anumitor criptocorine cu care aveți de-a face, este posibil să puteți separa anumite părți ale plantei pentru a crește ca plante individuale separate. La fel ca în cazul majorității plantelor acvatice, se știe că criptocorinele cresc și se înrădăcinează cel mai bine în substraturi de dimensiuni mici, de la nisip, pietriș 2-3 mm și soluri fertile. Puterea rădăcinilor lor, menționate anterior, asemănătoare tendoanelor, face dificilă dezrădăcinare, ceea ce face ca această plantă să fie deosebit de valoroasă pentru anumiți pasionați care cresc pești mai mari predispuși la dezrădăcinarea plantelor, cum ar fi ciclidele. Rețineți! Totuși, criptocorinele ar trebui să fie stabilite și bine înrădăcinate în substrat înainte de a introduce acest tip de pești. Pentru a le planta, folosiți penseta. Plantați plantele împărțite pe rând în substrat. Fertilizarea masa apei pentru criptocorine este una obișnuită ca pentru restul plantelor. Nu necesită condiții speciale de fertilizare. Tundere Este bine să tăiați frunzele mature periodic pentru a ajuta planta mamă să dezvolte frunze noi sănătoase. 
Tot la fel se pot tăia lăstarii laterali și să-i replantați acolo unde doriți. Sau să scoateți planta mamă și să desprindeți puii crescuți aproape de ea pe care îi puteți replanta. Criptocorinele sunt potrivite oricărui tip de aranjament. Fie că le folosiți în partea din față, mijloc sau spate. Doar trebuie să țineți cont de varietate și locul care trebuie să-l ocupe în acvariu. Sunt foarte potrivite pentru începători cât și pentru avansați. Lumina puternică sau scăzută, cu CO2 sau fără CO2, cu cantitate mare de fertilizant, dar și scăzută, o adevărată comoară pentru toată lumea. Criptocorinele, datorită de ritmului de creștere mai lent, sunt predispuse la alge. În acest caz, îndepărtați frunzele infectate, iar în locul lor vor crește frunze noi. Ok, cam asta a fost pentru astăzi. Vă aștept data viitoare cu un nou articol despre plante. Sper că fiecare dintre voi are ceva de învățat din prezentările mele. Și nu uitați, like și subscribe la canalul meu. Vă mulțumesc foarte mult!